रहमान रहीम आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 सेवन जीरो सिक्स ऑब्लिक थर्टी टू इसका मे जून टू का पेपर थ्री करने जा रहे हैं और पेपर थ्री में आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन से जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेक्शन ए आपका है और इससे पहले कि मैं ये शुरू करूँ आई वुड लाइक टू गेव यू सम इन्फॉर्मेशन स्पेशली वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आप प्राचीन सेक्रेटरी के यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर जाएँ तो वहाँ ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी ट्वेंटी और टू थाउजेंड मार्च और अक्टूबर टू जो पेपर्स हैं ये सब मैंने कराए हैं तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए सफिशेंट मटेरियल है और इन शी विल कंटिन्यू दिस जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज आगे के सवाल भी मैं कराऊंगा तो आप उसको जाकर देखें अपने दोस्तों को भी रेफर करें इसके अलावा ओ लेवल और एस लेवल के प्रीवियस अच्छे खास पेपर भी मैंने कराए हैं तो आपके जो जूनियर्स हैं साथी हैं उनको रेफर करें इसको और ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसमें अपना पार्ट भी आप डालें हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन से करते हैं जो मैनुफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेट करता है एल पी सी इज ए मैनुफैक्चरिंग बिजनेस द टोटल क्राइम कॉस्ट फॉर दर एंड जो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सेवनटीन वॉज थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर क्राइम कॉस्ट क्या होती है डायरेक्ट मटीरियल मैनुफैक्चरिंग अकाउंट आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट है अगर मैनुफैक्चरिंग अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है आपको तो आगे आपके अच्छे अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाए वहाँ एक होल्डर मिलेगा जो मैनुफैक्चरिंग अकाउंट से ही रिलेट करता है उसमें काफ़ी डिटेल्स से मैंने कराया है वो आप देख लें प्रीवियसली जो पेपर्स आए हैं वो भी मैंने कराया है तो वो भी आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे इसके कंसेप्ट को समझने में इसका दो चीज़ें तीन चीज़ें होती हैं डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर और इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसिस लाइक जैसे रॉयल्टी है और डायरेक्ट एक्सपेंसिस जो लेबर और मटीरियल के साथ डायरेक्टली लग रहे होते हैं और रॉयल्टी जो है उसको भी फिर हम प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक एग्जाम्पल आई आई एम गिविंग यू रॉयल्टी जैसे हम कहते हैं तो ये मिलकर प्राइम कॉस्ट बनती है इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं उनको हम फैक्ट्री ओवर कहते हैं और अगर इन सब को मिलाएं तो फिर ये मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है तो प्राइम कॉस्ट आपकी यह आ गई द फॉलोइंग सेलेक्टेड बैलेंसेज फॉर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एटीन ये तो प्राइम कॉस्ट लास्ट ईयर की आपको दी हुई थी ये करंट ईयर टू थाउजेंड एटीन के बैलेंसेज दिए हैं इनडायरेक्ट वेजेज आपको दी हुई है जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है पावर दिया हुआ है और फैक्ट्री प्लान के अंदर कॉस्ट दी हुई है और एक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और वर्क इन प्रोसेस एट फर्स्ट जनवरी वर्क इन प्रोसेस क्या होता है वर्क इन प्रोसेस का मकसद है कि यूनिट्स जो अभी आपके प्रोसेसिंग के अंदर हैं अभी बनकर तैयार नहीं हुए हैं उसमें लेबर भी लगी हुई है आपकी आपका मटेरियल भी लगा हुआ है एक एज का भी कुछ हिस्सा उसके अंदर लगा हुआ है लेकिन स्टिल दे आर द पार्ट दे आर इन द फिनिशिंग स्टेज और नॉट कम्प्लीटेड एज यट लाइक आई गिव यू एग्जाम्पल कि अगर फर्नीचर मैनुफैक्चरिंग है फॉर एग्जाम्पल और कुछ टेबल्स जो हैं उसके ऊपर काम हो रहा है कुछ कबर्ड्स हैं उनके ऊपर काम हो रहा है साल का ईयर एंड हो जाता है लेकिन ये बनकर अभी तक फिनिशिंग होकर तैयार नहीं हुई है तो जितना भी उसके ऊपर कॉस्टिंग होगी उसको हम वर्क इन प्रोसेस कहेंगे ऑटोमोबाइल अगर आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी है तो जो भी साल का ईयर एंड का आखिरी दिन होगा उस पर वो गाड़ियाँ वो ऑटोमोबाइल जो भी स्टिल इनकम्प्लीट है अभी बनकर तैयार नहीं हुई प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है तो उन सब की कॉस्टिंग करके हम कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस से कहते हैं तो वो वर्क इन प्रोसेस हो गया आपका वर्क इन प्रोसेस स्टार्ट के अंदर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड आपका था द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एटीन थर्टी फर्स्ट दिसंबर के अंदर था प्राइम कॉस्ट फॉर द ईयर वॉज टेन परसेंट ग्रेटर दैन द प्रीवियस ईयर कि इस साल की जो प्राइम कॉस्ट है वो पिछले साल के मुकाबले में दस परसेंट ज़्यादा है बट वी आर सेम कि इसका अगर आप टेन परसेंट निकाल लें क्योंकि लास्ट ईयर की प्राइम कॉस्ट तो आपको दी हुई थी जो थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड थी इसका टेन परसेंट आपने निकाला तो थर्टी फाइव थाउजेंड बनता है और इसको ऐड कर लें थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड में तो वट यू गेट थ्री हंड्रेड एटी फाइव थाउजेंड जिसका मकसद है इस साल की जो प्राइम कॉस्ट है आपकी वो थ्री हंड्रेड एटी फाइव थाउजेंड है इनडायरेक्ट वेजेज आर टू बी अपोर्शन बिटवीन द फैक्ट्री एंड द ऑफिस एंड द रेशो ऑफ टू थ्री रिस्पेक्टिवली के टू थर्ड का मकसद है टू एंड थर्ड ये इज इक्वल टू फाइव होते हैं तो इसका मकसद है टू अपॉन फिफ्थ जो है वो फैक्ट्री के अंदर जाएगा तो इनडायरेक्ट वेजेज आपकी कितनी दी हुई है इनडायरेक्ट वेजेज आपकी वन
थाउजेंड है इसका आपने टू फिफ्थ निकालना जो फैक्ट्री का मकसद है मैनुफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री करते हैं वन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइडेड बाई फिफ्थ फोर्टी तो फोर्टी थाउजेंड आपका जो है मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा जनरल एक्सपेंस ऑफ सिक्स थाउजेंड पर प्रीपेड के सिक्स थाउजेंड के जनरल एक्सपेंस प्रीपेड थे इसका मकसद है ये एक्सपेंस में से सिक्स आप माइनस कर दें तो सिक्स माइनस करेंगे तो फिफ्टी एट थाउजेंड जो है वो एक्चुअली आपका एक्सपेंस है और कहता है जनरल एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन इक्वली बिटवीन द फैक्ट्री एंड द ऑफिस इक्वली बटेंगे तो डिवाइडेड बाय टू कर दें तो इसका मकसद है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड जो जनरल एक्सपेंस है वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा और फैक्ट्री पावर पावर आपको थर्टी सिक्स थाउजेंड दी हुई है पावर में कहते हैं पावर बिल ऑफ फोर थाउजेंड रिमेन अनपेड के ड्यू तो हो गया है आपने पावर यूज कर ली है लेकिन बिल पे नहीं करा तो फोर थाउजेंड आप प्लस कर दें इसमें ताकि टोटल एक्सपेंस आपका फोर्टी थाउजेंड का आ गया आगे कहता है सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल पावर एक्सपेंस इज चार्ज टू द फैक्ट्री इसका सिक्सटी परसेंट फैक्ट्री में जाता है इसका सिक्सटी परसेंट निकालेंगे ये ट्वेंटी फोर थाउजेंड बनेगा आपका ये आपके पास आपने इन एक्सपेंसेस को देखा उसके बाद कहता है कि द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस वॉज थर्टी वन थाउजेंड डॉलर एंडिंग वर्क इन प्रोसेस क्योंकि थर्टी फर्स्ट दिसंबर को ये फिगर बता रहा है तो ये एंडिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया ओपनिंग ऊपर दिया हुआ था द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल एट द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है अन्य आइटम ऑफ फैक्ट्री प्लान वॉज एक्वायर्ड ऑन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड एटीन एट ए कॉस्ट ऑफ थर्टी थाउजेंड डॉलर दिस ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ये ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई इसका मकसद है ये सिक्स हंड्रेड डॉलर थाउजेंड जो आपको दिया हुआ है इसमें थर्टी थाउजेंड का प्लांट आपने एक वाइड किया है तो ये सिक्स हंड्रेड थर्टी एक्चुअली इसकी टोटल कॉस्ट है आपकी क्या आप लिख लें रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो आप रिकॉर्ड कर लें इसको और आगे कहता है कि फैक्ट्री फैक्ट्री प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट ट्वेंटी फाइव परसेंट पर एन एम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड इस्तेमाल करके आप इसको निकालते हैं अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर ये हमने थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को लिया था लेकिन पॉलिसी ये है कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाते हैं जिस साल में खरीदते हैं उसका मकसद है सही है हमने सिक्स हंड्रेड थाउजेंड के अंदर प्लस कर लिया सिक्स थर्टी में से क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड का मकसद है कि जो एक्यूमलेटिव डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करके बुक वैल्यू निकालेंगे उसके ऊपर ट्वेंटी फाइव की परसेंटेज होगी तो सिक्स थर्टी में से माइनस करते हैं मंथ फिफ्टी जो डेप्रिसिएशन है ये वाला तो आपके पास फोर एटी आ गया फोर एटी का ट्वेंटी फाइव परसेंट आप निकाल लें तो ये वन हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड जो है ये डेप्रिसिएशन आपके आ गया थर्टी जो है इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया ऑटोमेटिकली जो आपने इसके अंदर लगाया आप अलग करके निकालेंगे तो भी यही वन हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड आएगा कि थर्टी थाउजेंड का आप ट्वेंटी फाइव परसेंट निकाल लें जो प्लांट एक वाइड करा है तो थर्टी का ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना आ गया ये सेवन फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव और इसी तरीके से जो सिक्स हंड्रेड में से वन फिफ्टी को माइनस करें ये आ गया आपके पास फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी का अगर आप ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालें तो कितना आएगा ये आ गया वन वन टू पॉइंट फाइव ये वन वन टू पॉइंट फाइव में अगर आप सेवन पॉइंट फाइव को प्लस करें तो अगेन वन ट्वेंटी आ गया जो आपने पहले निकाला था तो इन इधर वे जो आपको अच्छा लगता है गुड्स आर ट्रांसफर टू द सेल डिपार्टमेंट एट मार्कअप ऑफ ट्वेंटी परसेंट की जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर होगी उसका ट्वेंटी परसेंट लगा देंगे मार्कअप का तो आपके पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस जिस पे आप ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर फिर वो अपना प्रॉफिट लगाएगा उसमें और आगे माल बिक जाएगा तो आ, हम इस डिपार्टमेंट से जब सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो अपना मार्कअप जो है मार्कअप पानी जो कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा हमने लगाया है प्रॉफिट है हमारा वो ट्वेंटी परसेंट है एक्सप्लेन वट इज़ मैंड बाई प्राइम कॉस्ट एंड वर्क इन प्रोसेस ये दोनों मैंने एक्सप्लेन आपको करें प्राइम कास्ट इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं इट इज़ द टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवर हेड एक्सपेंसिज लाइक वाइटी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क इन प्रोसेस क्या होता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर ओनली पार्ट कम्प्लीटेड विद रिगार्ड टू मटेरियल और लेबर और ओवरहेड ये भी आप कर सकते हैं इसमें ओवरहेड भी लगेगा 
तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं ये इनकम्प्लीट हैं एग्जाम्पल मैंने आपको ऑटोमोबाइल की दी थी आपको मैंने मैनुफैक्चरिंग की दी फर्नीचर मैनुफैक्चरिंग की दी तो आप इस तरीके से कर लें आगे देखें क्या कहता है कहता है प्रिपेयर द मैनुफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू मैनुफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो मैनुफैक्चरिंग अकाउंट का इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं प्राइम कॉस्ट से प्राइम कॉस्ट हमने निकाली थी सवाल के अंदर थ्री हो गई थी ये थ्री हंड्रेड एटी फाइव थाउजेंड आ गई आपके पास आ गई उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे एफ ओ एच फैक्ट्री ओवर हेड फैक्ट्री ओवर हेड में डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस देखिए हमने फोर्टी थाउजेंड निकाली थी ये फोर्टी थाउजेंड देखें ये आ गई हमने जनरल एक्सपेंस ट्वेंटी नाइन थाउजेंड निकाला था ये जनरल एक्सपेंस ट्वेंटी नाइन थाउजेंड आ गया यहाँ पे इसके अलावा पावर हमने ट्वेंटी फोर थाउजेंड निकाली थी अभी आपके सामने निकाल कर आ रहे हैं ट्वेंटी फोर ये ट्वेंटी फोर हो गया और उसके बाद फिर हमने डेप्रिसिएशन निकाला था 120,000 ये भी आपके पास आप देख रहे हैं ये चारों चीज़ें आ गई ये मिला के फैक्ट्री ओवरहेड बन गया तो प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गई इसमें डब वर्क इन प्रोसेस जो शुरू के अंदर माल था आपके पास वो कितना था ट्वेंटी था और एंड में कितना है एंड में थर्टी है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को इसमें ऐड कर देते हैं जैसे हमने ऐड कर दिया और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो आखिर के अंदर बाकी बच गया उसको माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर उसने कहा था कि 20 परसेंट मार्कअप आप प्लस कर लें तो इसका 20 परसेंट आप निकाल लें बाई नाइन्टी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी परसेंट वट यू गेट वन डॉलर इसको आपने प्लस किया तो वट यू गेट सेवन डॉलर कि आपके पास मैनुफैक्चरिंग अकाउंट बना लिया आपने और मैनुफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद क्या कहता है आपसे वो देखते हैं कहता है आफ्टर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट आफ्टर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हैड बीन प्रीपेयर इट वाज नोटेड दैट द इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स वॉज थर्टी डॉलर की इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स की थी वो थर्टी डॉलर थी दिस वॉज द वैल्यू एट विच दीज गुड्स है ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैनुफैक्चरिंग अकाउंट मैनुफैक्चरिंग अकाउंट से जिस वैल्यू ऑफ ये ट्रांसफर्ड होकर आई थी इसमें मार्का पेड था इसका मतलब तो 33,000 जो है वो एक्चुअली इसका अगर मैं 100 परसेंट निकालूँ क्योंकि ये 120 परसेंट इसमें 20 परसेंट प्रॉफिट शामिल है तो वन 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 ट्वेंटी परसेंट ये वैल्यू है इसका 100 परसेंट निकालें तो ये 27,500 आएगा जो जो एक्चुअली आपकी इसकी कॉस्ट है आई एस टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू जो है आई एस टू वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेट करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपकी ये कहती है कि इन्वेंट्री जो है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लो है कि कॉस्ट या मार्केट वैल्यू या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि जो आपकी कम होगी कम वैल्यू पर रिकॉर्ड करनी चाहिए कॉस्ट पर रिकॉर्ड करनी चाहिए अनरियलाइज प्रॉफिट जो भी आपने अर्न ही नहीं करा क्योंकि ये माल बिका नहीं है वो तो उसमें से एक्सक्लूड कर देना चाहिए तो एक्चुअली आई एस टू के हिसाब से ये वैल्यू जो रिकॉर्ड होगी वो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से होगी डिस्कस वेदर द इन्वेंट्री शुड है शुड हैव बिन इंक्लूडेड एट दिस वैल्यू नो इस वैल्यू पर नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट जो 20 परसेंट है वो माइनस करके 27,500 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए और 33,000 में से माइनस कर दें 27,500 तो 5,500 ये अनरियलाइज प्रॉफिट है ये फिर आपको प्रोविज़न इसका क्रिएट कर देना चाहिए बुक्स के अंदर ताकि जब तो तक आप इसको जब एक्चुअली जब ये प्रॉफिट होगा तो फिर ये कैंसिल कर देना चाहिए तो अनरियलाइज प्रॉफिट आपका एक अकाउंट क्रिएट होगा लेकिन ये फिर वैल्यूएशन स्पेसिफिक होनी चाहिए जस्टिफाई योर आंसर बाय रेफरिंग द रिलेवेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन तो एक तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन आई ए आई एस टू का आप हवाला दीजिएगा आई एस टू में आप लिखिएगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेंट्री इस वैल्यू पर रिकॉर्ड होनी चाहिए कॉस्ट के ऊपर द इन्वेंट्री शुडेंट हैव बीन इंक्लूडेड एट दैट फिगर बिकॉज द फिगर कंटेंट अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है ट्रांजेक्शन इज अकाउंटेड फॉर एंड कन्वर्टेड इन टू मनी और प्रोडेंस कंसेप्ट प्रोडेंस आपका क्या कहता है इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड कि ना इन्वेंट्री को ओवर स्टेट करें ना प्रॉफिट को ओवर स्टेट करें इन्वेंट्री वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज पर आई एस टू जो मैं आपको बता रहा हूँ उसने लिखता है उसके ऊपर कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो या लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो कॉस्ट हमारी लोअर है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड करेक्ट वैल्यू शुड बी 
23,500 में से अनरियलाइज प्रॉफिट 5,500 को माइनस करें तो भी फिर 27,500 ही आता है द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन ऑफ द अनरियलाइज प्रॉफिट इज द वैल्यू टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अनरियलाइज को माइनस करके 27,500 पे हम वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे अपनी या प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इज क्रिएटेड वो क्रिएट कर देंगे तो दिस इज ऑल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन जो क्वेश्चन नंबर वन था वो आपका खत्म हुआ मिलेंगे इन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू के साथ इन द मीन टाइम टेक केयर आप बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो अल्लाह